ഗായ്സ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂ ക്രിയേറ്റിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഗായ്സ് എൻ്റെ പേര് ദിൽ കൃഷ്ണ ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററാണ് എന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ലായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഥവാ എൻ്റെ വർക്കോ എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും എൻ്റെ ആനിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ മെയിൻ റെഫറൻസ് ആണ് ഇത് ഇത് ഇവ്ഗനി ഗ്രിൻകോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പിയാനിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഐഡിയ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഗേളും ഇയാളും ഒരുമിച്ച് ഈ പിയാനോ വായിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗോസ് ഗേൾ വേണം പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു പിയാനിസ്റ്റ് ആണ് പിയാനിസ്റ്റിനെ വേണം പിന്നെ ഒരു പിയാനോ വേണം പിന്നെ ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻസ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഫയല് തുറന്ന് എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു മൂഡ് ബോർഡ് പോലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇതിവിടെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും റെഫറൻസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി ഒരു റഫ് സ്കെച്ചിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റെഫറൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് റഫ് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് റഫ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ റെഫറൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷനും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്കെച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച റഫ് സ്കെച്ചിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വരച്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പ്സ് മാത്രം ഒന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തൊരു വെർഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൽ വർക്ക് പോലെ തന്നെ കണ്ട് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസും ആഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കത് തിരുത്താൻ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളതിനെ തിരുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്കിങ് ആണ് ഇങ്കിങ്ങിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ പെന്നാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച സ്കെച്ചിലേറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് ശേഷം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ പെൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷാർപ്പായിട്ട് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പ്സ് ഞാൻ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ല വർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്കെച്ച് ഇങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്കിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ രണ്ടാൾക്കാരും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമാണ്
കാരണം ഞാനിത് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ആ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാലോ എന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കും അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതവിടെ എടുക്കും നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു റെഫറൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അവസാനം ആവുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു കോപ്പി മാത്രമായിപ്പം നമുക്കൊരു കോപ്പി അല്ലല്ലോ ആവശ്യം നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ വർക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മെയിൻ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് കൂട്ടാതെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു പോസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ആവാം ഒരു വീഡിയോ ആവാം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആവാം എന്തും ആവട്ടെ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അറിയെങ്കിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ സ്കെച്ച് ഒരു വിധം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ സ്കെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസ് കളർ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസ് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസായിട്ട് നമ്മൾ കളർ അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും പുറകെ വരുന്ന കളറാണ് ഈ ബേസ് കളർ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രേ സ്റ്റോണുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വരുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോണാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ പിയാനിസ്റ്റും പിയാനോ ഇരിക്കുന്ന ആ ലെയർ നമുക്ക് അതിനടിയിൽ പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബേസായിട്ടൊരു ഗ്രേ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ മാസ്കിങ് ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഏരിയ മൊത്തം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാജിക് വാണ്ട് പോലത്തെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടീൻ്റെ ലെയറും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനടിയിൽ ഒരു ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലെയറാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ആ ലെയർ നമ്മൾ ആൽഫാലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു കളർ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ലൈൻ ആർട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കാൻ പോവാണ് ലൈൻ ആർട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിനടിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഗ്രേ കളർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രേ കളറിൻ്റെ ആ ലെയർ നമ്മൾ ആൽഫാലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്ത ആ ഗ്രേ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു ഷില്ലൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ ആൽഫാലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫാലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്സിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ആൽഫാലോക്കും ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്കും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൂൾസാണത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഗേൾ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബേസ് കളറായിട്ട് ഇതൊരു ഗോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ വെള്ള സാരി എടുത്തിട്ടുള്ള സാധാരണ ഗോസ്റ്റല്ല ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബേസ് കളർ ഈ ഗോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ബേസ് കളറൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് മുകളിലൊരു ലെയർ ഇട്ടിട്ട് അത് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് അതിൽ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഡാർക്ക് ഈ
നേരത്തെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷാഡോ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റാണ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ ഷാഡോ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഈ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കും ഇനി ഈ ഗോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലൈൻ ആർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൽഫാ ലോക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആൽഫാ ലോക്ക് ഇട്ട് വെച്ച ലെയറിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ഇതൊന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എയർ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ലെയറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഞാനൊരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് പോലത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണ്ട നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് നേരത്തെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്രേ ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ആൽഫ ലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കളർ അടിച്ച് കയറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ബേസ് കളർ ഈ പിയാനസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് കളറാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസ് കളർ ഏകദേശം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ആർട്ടിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ആർട്ട് നമ്മൾ ആൽഫാലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആൽഫാലോക്ക് ഇട്ടത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ആർട്ടിന് മാത്രമായിരിക്കും കളർ വരുന്നത് ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലൈൻ ആർട്ടിൻ്റെ കളറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കളറായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയറിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി അത് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് കളർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് മുകളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെയറിന് മാത്രമല്ല ഷർട്ടിലും പാൻറ്റിലും എല്ലാവിടെയും ഈ ലൈറ്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട വൈറ്റ് കളർ പോലത്തെ ഒരു കളർ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചുളിവ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ ചുളിവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ അടിച്ച് ഇതേപോലെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് ഈ മൂക്ക് കവിള് ആ ചെവി ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചുവക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചുവപ്പ് കളർ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരം നമ്മൾ ലൈറ്റായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളർ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഷാഡോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് ഇനി ഷാഡോ വരുന്ന ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഏരിയകൾ മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പിയാനിസ്റ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എവിടെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ അതിൻ്റെ ഷാഡോ വരുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ റെഫറൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിക്ക് നമുക്ക് ഷാഡോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറത്തേക്കുള്ള ലൈറ്റിങ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലെയറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് പോലെ വരച്ചത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഷാഡോ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം അതവിടെ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഷാഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷാഡോ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം പിയാനിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ പിയാനോൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ ഷാഡോ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഗോസ്റ്റിൻ്റെ ലെയർ എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്ലൂം എഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലൂം എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം വരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ആ എഫക്റ്റിൻ്റെ അത് കൊടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ പോയതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശം നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂട്ടിയും നോക്കി കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഓക്കെ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നവരെ നമ്മളത് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ഗോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിങ് നമുക്ക് ഈ ആളിലേ കൂടെ വേണം ആ ലൈറ്റിങ് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ലെയർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്കിത് അവസാനമാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഷാഡോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ് ഇത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നും പഠിച്ച ഒരു ടെക്നിക്കൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കളറിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ഷാഡോ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറേ ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്
എനിക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു ബിയേഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിയേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേവ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു ബിയേഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എടുത്ത് ഇതിന് മുകളിലൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഞാൻ ബിയേഡ് പോലെ തന്നെ വരച്ച് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഒരു ത്രീ ഡി ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്ന വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റും ഡാർക്കും വെച്ച് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഡാർക്കും മുകളിൽ ലൈറ്റും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിലൊരു ട്രാൻസിഷൻ പോലെ ഒരു എയർ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഷർട്ടിലും പാൻറ്റിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഷാഡോ കൂടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡെപ്ത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇലസ്ട്രേഷന് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഗോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈറ്റിങ്ങിന് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ആഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം അത് മാത്രമല്ല അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഗോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന പോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റിങ് നമുക്ക് ഈ പിയാനിസ്റ്റിൻ്റെ മേത്തും പിയാനോയുടെ ആ ഒരു കാലിൻ്റെ ആ പോർഷൻ ആ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൂളിൻ്റെ അവിടെയും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ച് വരുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു ആ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഉപയോഗിച്ച് അത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൂക്കേറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതേപോലെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷന് ചേരുന്ന ഒരു കളർ എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ഒരു വട്ടം പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ആ വട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വട്ടത്തിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഓവർലേ മോഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓവർലേ മോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വെളിച്ചം തട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ ലെയർ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൂളിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്റ്റൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഇത് കാണാം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോ ക്രിയേറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷാർപ്പ് റൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ ബ്ലറിൽ പോയിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് സ്മഡ്ജായി കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് എയർ ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഡാർക്കായിരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് ഈ ഫയൽ ഞാനൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് ശേഷം അതിലുള്ള എല്ലാ ലെയേഴ്സും കൂടി ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഇമേജ് ആക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ടെക്സ്റ്ററിങ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ലെയറും നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് ഒരു നമ്മൾ ഇറേസർ എടുത്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പെൻ
നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് എല്ലാം പോയി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പല തവണ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കായിട്ട് തോന്നാറുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വരയിടുന്ന കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വെറുതെ അങ്ങ് വരയിട്ട് കളയാം വരയിട്ട് കളഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് പണിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കേവി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കേവി ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം ചുളിവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ചുളിവുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പണിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരയിടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ് നമുക്ക് ക്ഷമ കൂട്ടാനുള്ളൊരു എക്സസൈസായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ തന്നെ പണ്ട് തീരെ ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കാനും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൈൻഡായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ക്ഷമയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമയോടെ മെല്ലെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ടെക്സ്ചറിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ടച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടുണ്ട് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ കളർ ബാലൻസിൻ്റെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കളർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കളർ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ടച്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സിഗരറ്റ് വരച്ചതിന് ശേഷം പുക വരയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ഇനി പുകയും കൂടെ വരച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പണിയും കൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രൂ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മളൊരു പത്തിൽ താഴെ നോയ്സ് കൊടുത്ത ആ സ്ലൈഡർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയ പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും അടിപൊളിയാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ